It's so lovely to see so many people here and lots of uh, fans of Muzaffar, mostly women. That's nice. <laughs> Very nice. I, and I wholly understand that. <laughs> so um, I'd like to begin with, um, I think, one of the most iconic songs that I've ever heard, which I, I, for me is, uh, I think, one of the best poems. Uh, this is the song from Gaman, 1978. Um, Sineme Jalan, Aakho Me Tufan, I think that really sums up urban angst today. Uh, 45 years later, if you can still relate to something so deeply, I think it tells you exactly what a poet and artist uh, Muzaffar is. So I'd like to begin with that and ask him about his very deep connection to poetry and how he got someone like Sharyar to write such beautiful, beautiful lyrics. Thank you for uh, talking to me and uh, bringing out the worst. <laughs> <laughs> well, uh, you know, coming from Lucknow, I came from a land of poetry. You know, in, and uh, the poetry of Lucknow was in many ways lost to the world, to the world of uh, my times, you know. But still, I think uh, I was, you know, living, eating, breathing poetry, you know. Although I just didn't have the guts to pen anything, you know, yeah. So when I went to Aligarh, I went to study geology, botany, and chemistry. But there I found there were more poets than the Pathar and the Pathar Dil types, you know. But uh, I got drawn into poetry. And a friend of mine who was very close to me then, even now he's close, very close to me, he says, if you get a shairi listen to a good shairi, then don't try to do shairi. Actually, that's a big thing. That we didn't try to do the poetry. But we got so much to do it that we couldn't keep it. And then, it was also in many other ways. It was also in some 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 other ways. एक असहाय की परेशानी की अकासी करने तो ये शायरी जो थी वो हमारे साथ इस तरीके से पैदा हुई और जी एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ जो दौर अलीगढ़ का था वो एक फिक्र और सोच का दौर था इंडिपेंडेंस के बाद एक एक नया मुल्क उसकी क्या सोच थी उन लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फिक्र थी ये चीजें जो थीं अलीगढ़ में मैंने पाईं और वो कई तरीके से पाईं इल्म में भी पाईं और शायराना अंदाज में भी पाईं सो आई थिंक ये चीज मुझे शायद अगर मैं कहीं और जाता तो ये मुझे नहीं नसीब होती चाहे मैं विलायत चला जाता ऑक्सफोर्ड के मरीज कहीं भी चला जाता लेकिन ये जो फिक्र आज ये लोग ढूंढने जा रहे हैं विलायत में कि ये कहाँ गए सब सब और जो कुछ कह गए हैं जो महसूस कर गए हैं वो नायाब बातें हैं तो I'm fortunate that I was part of the चलो इसे the resonance of of the heartbeat of that time you know जो फिक्र था है ना दिल है तो दलकने का बहाना कोई ढूंढे पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है तो ये जो एक दिल के धड़कने को शायरी उकसाती है, ये आपको शायरी वहीं मिलेगी, अलीगढ़ में मिलेगी और इस तरीके के मतलब चाय खानों में बैठे हुए पागल शायरों के कलम से बहती भी मिली। और उस समय राही मसूम राजा भी थे वहाँ। हाँ, राही वाज अ कैट, यू नो ही वाज यू वाज समबडी एल्स, यू नो। राही साहब तो 
अब राही साहब पे अगर पूरा एक मकालमा पेश किया जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन राही साहब और मैं इसका आई एम वेरी फॉर्चुनेट के आई वॉज क्लोज टू राही आई आई थिंक इन वे आई वॉज मोर क्लोज टू राही इन फैक्ट आई डिड अ प्ले कॉल गोमती ही डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कॉल एटीन और किसी शख्स को अठारह पे एक दर्दनाक दास्तान लिखना कोई मामूली बात नहीं थी वहाँ पर फोक लॉर में उतर के गलियों में उतर के कस्बों में जाके क्या क्या चीज़ें जिंदा थी उनको ढूंढ के निकालना और लखनऊ वॉज दी सेंटर लखनऊ लखनऊ अवध पूरा तो वो मैंने उसको जानसार में भी इस्तेमाल की वो शायरी उसके अलावा एक जो प्ले मैंने किया था उसका नाम था गोमती इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले के एक अंग्रेज़ जो हैं वो उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा कर कर लिया है अट्ठारह में अब वो जो है लखनऊ परेशान है लखनऊ में लोग कत्ल गारत हो रहे हैं और अंग्रेज़ जो है वो उसको सिर्फ गोमती की तलाश है एक शायर है वो लखनऊ की तलाश कर रहा है एक एक बूढ़ा है जो लखनऊ रो रहा है और अंग्रेज़ जो है वो गोमती को ढूंढ रहा है उसका कहना ये है मानना ये है कि अगर हमने गोमती को ख़त्म कर दिया तब जाके हम अवध पे कब्ज़ा कर पाएंगे सो जो मेन कल्चर है आदमी का उस पे कब्ज़ा करना ही असली चीज़ होती है तो वही अंग्रेज़ चाह रहा था उस उस पे कब्ज़ा करना फिर क्या है वो शायर साहब कहते हैं मैं आपको बताता हूँ गोमती कहाँ है फिर लोग लानत मलामत करते हैं कि तुमने अपने आप को बेच दिया फिर फाइनली वो बताते हैं कि गोमती इनमें है इनमें है इनमें है इनमें सब में है तो अंग्रेज़ जो है वो गुस्से में आके उनकी जबान काट देता है तो शायर की जबान कट जाना भी एक सिंबॉलिक थी बहुत बड़ी बात है तो ये इन चीज़ों से मैं जिया और लखनऊ को और अवध को और आ, एक तरीके से अलीगढ़ को और फिर आगे चल के कलकत्ते को एक पहचान दी एंड इन अ वे ऑल दीज थ्री आर कनेक्टेड थ्रू अ कलोनियल लेगेसी कैलकाटा से फिर दिल्ली uh, और आप आपकी जर्नी ऐसी है जस्ट टू एक्सप्लेन टू एवरीवन लखनऊ कैलकाटा नहीं लखनऊ अलीगढ़ कैलकाटा बॉम्बे फिर दिल्ली फिर कोटवारा फिर बॉम्बे फिर बॉम्बे फिर से फिर कोटवारा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बट वट आई वॉन्ट टू से कि वहाँ अलीगढ़ से जब आप फिर कलकत्ता आए उस समय इनके बॉस आई मीन जस्ट इमेजिन वॉट आर स्ट्रोक ऑफ लक अलीगढ़ में आपके राही मसूम राजा फ्रेंड मेंटो अली कैलकाटा में सत्यजीत रे इज द बॉस ऑफ एज एट फर्म and he sees him every day i mean just to inhale the same air i think would have been uh, great and uh, that era of course he goes with his khan sama matlab he stays in a small house of course ek kamra and he describes it bahut chhota sa kamra but usme khan sama bhi saath hote to i think that is the raja in him कैलकाटा की फिर बात करिए सो अलीगढ़ पुट द स्पाइन इन यू गेव यू द सेंस ऑफ पोइट्री कैलकाटा गेव यू आर्ट आई मीन पेंटिंग आर्ट अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स वॉट एल्स डिड इट गिव यू आई थिंक इफ यू यू हैव टू टेक द ट्री हो यू नो द लखनऊ लखनऊ एंड द कैलकाटा एंड अलीगढ़ अलीगढ़ सो लखनऊ एक तरीके से देखा जाए तो एक दम तोड़ता हुआ शहर था बेचारा <laughs> अभी भी दम ही तोड़ रहा है अब ज़्यादा तोड़ रहा है हाँ। अब पता नहीं क्या क्या टूट रहा है तो बहरहाल एक तो लखनऊ और उसके बाद कलकत्ते में एक मुझे एक एक नई जान नजर आई हालांकि कलकत्ता भी बहुत हर चीज़ बहुत सी चीज़ों से गुजर चुका था हाँ। वाजिद अली शाह को देख चुका था और भी तमाम सब चीज़ें देख चुका था और किस तरीके से 1857 को सारी ताकत तो कलकत्ते से मिली बिल्कुल जो वहाँ के सेठ लोग थे उन्होंने तो 1857 को फाइनेंस किया बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो एक तो उसमें से एक एक 
نئی سوچ کا آدمی جو اپنی تہذیب اپنی کہانی اپنے کردار کو زندہ رکھنا چاہ رہا تھا جسے آپ رے کہیے وہ مجھے عجیب سا اس میں کشش ملی اینڈ وین آئی یوز ٹو میٹ ہم یوز ٹو یو نو یوز ٹو ہیو دس موناٹنس ڈرون یو نو ڈیپ وائس وہ پتہ نہیں کہاں لے جا کے مجھے جنگل میں چھوڑ دیتے تھے پھر مجھے ایک ہمارے دوسرے دوست تھے وہ راستہ دکھا کے واپس لاتے تھے بٹ ہی واز ڈیفینیٹلی ٹیکنگ یو ان ٹو انادر ورلڈ اینڈ دیٹ ورلڈ واز اگین ویری مچ لائک دی علی گڑھ ورلڈ تو ہندوستان میں جو فکر اور سوچ کا جو ایک ایک بدھی جیویوں کا ایک اپنا کلچر رہا ہے وہ بہت نایاب ہے اس کو اگر ہم کھو دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے بالکل اور یہی کوشش ہے اس ذکر میں کہ وہ کوئی چیز ایسی کھو نہ جائے بالکل اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ واجد علی شاہ پھر بیٹیا بروز بروز میں گئے تھے اور مطلب دیٹس ویری یو نو سو دا کنیکشن بٹوین اودھ اینڈ کیلکٹا پیپل ایکچولی ٹین ٹو فرگیٹ نہیں ہاں نہیں کیونکہ واجد علی شاہ نے بہت کچھ دیا ہاں کلکتے کو بالکل اتنا کھانا نہیں پہننا پہننا سوچنا گانا ناچ رقص موسیقی مطلب کیا کیا نہیں دیا واجد علی شاہ نے وہ کلکتے کو تو انہوں نے مست کر دیا جو وہاں سوچ نہیں سکتے تھے لوگ ایک تہذیب دی اور وہی شاید اسی نے رے کو بھی اٹریکٹ کیا ہوگا اسی تہذیب نے اور یہ ایک شخص سے بھی ملتے ہیں ہوز کالڈ مین ود کوٹ ود ہینگرز یو کین گیس ہو اٹ واز امیتابھ بچن ویری لانگ ٹال کوٹ ود ہینگرز میں نے نہیں کہا تھا کسی اور نے کہا تھا میرا کاپی رائٹر تھا جیک دانتے تو وہ تو میں نے کہا واٹس ہیپننگ کل یو کوٹ ان دا ہینگر از ان دا ریسیپشن اینڈ ہاؤ تھنگس آر آلویز ان اے سرکل دیٹ کوٹ ود اے ہینگر واز دا مین یو وین ٹو ٹو پلے دا ڈرائیور ان ان گمن بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک ہی واز ٹو بگ اے اسٹار ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ اینڈ وی سو فاروق شیخ وچ واز آلسو ٹیرفک آئی تھنک یا آئی تھنک کوٹ And the hangar went in the legacy of my son, Shah. Yes, absolutely. They used Bunty and Bubbly Way. But he's an enormous guy. You know, it's not a thing. I mean, it's not a thing. But his personality is a big deal. So, about Calcutta, I want to talk a little bit about Calcutta. Because at that time, I think it was what? Early 60s? Mid 60s. Late 60s. Late 60s. You painted a lot. ہاں وہاں جب میں ایک شعر ہے غالب کا کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے تو ظاہر ہے مطلب کلکتے میں ایک سے ایک حسین چیزیں تھیں حسین ایک دنیا تھی اور وہاں ہمارا ایسا بیوقوف آدمی پہنچ گیا جس کو شاعری سے کہا گیا تھا الگ رہنا اور پھر اور مجھے کچھ آتا بھی نہیں تھا تو میں نے کہا یہاں میں کیا کر سکتا ہوں میں کیسے وٹ کین آئی بی تو پھر میں نے پینٹنگ شروع کی تو چھوٹا سا جو کمرہ تھا ہمارا اس میں پینٹنگ بھی ہوتی تھی اور قیمہ بھی بنتا تھا کٹے مسالے کا اور مختلف اور چیزیں بنتی تھیں اور لوگ آ کے کھاتے تھے اور ہم پینٹنگ بھی کرتے رہتے تھے تو آئی ہیڈ مائی فرسٹ ایگزیبیشن ان کیلکٹا ان نائنٹین سکسٹی ایٹ بلکہ وہ جب میں ایگزیبیشن کی تو میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو کیا لکھوں تو راہی صاحب کا ایک شعر میرے سمجھ میں آیا جو وچ یوز ٹو ہانٹ می کبھی روشنی کی تلاش میں کئی منزلوں سے گزر گئے کبھی رات ایسی ڈراؤنی کہ ہم آرزو سے بھی ڈر گئے تو وہ جو ایک آرزو اور ایک روشنی اور اندھیرا یہ سب ایک مجھے لگتا ہے ایک شاعرانہ دماغ کے ساتھ تو ایک شاعرانہ مزاج کے ساتھ چلتا ہے اس کا ساتھ چھوٹا نہیں اینڈ دین یو کم ٹو بامبے گلامر ایئر انڈیا بابی کوکا مہاراجا ایئر ہوسٹسز 
some of the greatest progressive art uh, happening at the same time. You at the top of Dariman Point, uh, that building, which was so iconic, the Antila Neta, as we all know. So that was the only uh, a skyscraper that people really recognized. So that, and from there to see what is happening down there and to make a film like Gaman on uh, a taxi driver who's come from uh, UP, uh, to, to be able to feel his pain, I think was a tremendous thing, you know, to remember that pain, to feel that pain, uh, and not to get caught up in the glamour of uh, the times. And they were glamorous, right? Talk a little about that. Glam. Yeah, the glamour. Uh, before we talk about Rekha, we'll talk about Air India's glamour. There were many more Rekhas. You know. Oh yes, lots of Rekhas. No, you see, the thing is that uh, when I went to for the when I went for the interview to um, Air India, there was a chap called Bobby Kuka. He was a phenomenon. I don't know how many people would know of him. Does anybody know about Bobby? I think, yeah. I'm yeah. So, he had so much enigma which I've tried to capture in that book, which is really an apology for uh, no, to describing it. Bobby Kuka. But there's something that uh, struck me, just say, Ray ke saath hamari ek, ek ada uh, bhagai thi unko, hamari hamari unko. Us uh, ada. Like that. qualification But That is worthy of that. Normal I was working on the 18th floor and I got a flat also on the 18th floor. So it was like a YouTube every day going up and down. And, uh, and I, th that time I had no money but I had these strange cars, you know, from my father, you know. Uh, the Isota, right? I had the Isota Frashini and I had a Jaguar and I had a Lagonda. And he gave you 1200. He must have thought, what does this Raja need, you know? <laughs> he needs no money. <laughs> no, but uh, there were a lot of other things maybe he must have seen in me besides those pieces of iron, you know? <laughs> but uh, there was so much more that I could bring to the table. Because Air India was what? It was marketing the grace of India. It was marketing the Ada of India. And that was the uh, marketing strategy, you know. Usme Bekhuf Maharaja bhi the. Jo jhukhe ja rahe the har vakt. Koi thikana nahi tha jhukne ka. But uh, the main thing was that, you know, we had a lot of, we were in a position to promote a lot of art, a lot of music, a lot of dance to different parts of the country. And uh, <coughs> also, you know, the uh, hostesses had to be hand-picked, you know. So first, I used to choose. Oh, <laughs> not bad. Perks of the job. And then the kuka. Oh, acha, acha. This part you have not written in the book. I should have written, yes. Yeah. Yes, yes. You said the next book. <laughs> so, so, do you remember any of the hostesses? Yeah, 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 yeah. A lot of them. In fact, I made a film called To Service to Love. So, I took 20-25 girls to Seattle, you know, to shoot the in-flight service, you know. Wow. Purser tha, in flight purser. He must have been the king of the world. <laughs> <laughs> but anyway, it was a great experience to, to see the best of India right. and to present the best of India to the world, you know. And I had a ball. I mean, I was not feeling bad or anything like that. I was not feeling guilty. And at the same time, I was feeling in the Gaman zone. शहर में हर शख्स परेशान ही लगा परेशान ही रहता है हां उसमें मतलब बदलाव नहीं आया चाहे कोका कहीं भी बैठ के मतलब अरेबियन सी को एंजॉय करे लेकिन जो गरीब आदमी की परेशानी थी वो मुझे उतनी ही छुई 
जितनी मतलब मैं अपने कमरे में मेरा भी रेबियंसी का व्यू था उस वक्त ये सब नई बिल्डिंगें बनी थी कोई थी भी नहीं बड़ी बिल्डिंग आपने उस उस टैक्सी ड्राइवर के मतलब हाउ डू यू गेट इन टू दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही मस्ट हैव बीन फीलिंग एक आदमी अपने विलेज को छोड़ के शहर में आता है नो बडी नोज हिम ही लीव्स एवरीथिंग बिहाइंड एवरी डे इज अ न्यू स्ट्रगल आई थिंक अगर कोई भी प्रोफेशन देखें और बम्बई को देखने का जरिया देखें तो मुझे लगता है टैक्सी ड्राइवर से बेहतर कोई नहीं है ऐसे से लोगों से मिलता है ऐसे से मतलब हालात से गुजरता है और एक तरफ उसके हालात अपने चलते हैं और जो बैठा है आदमी उसके हालात अब अलग चल रहे हैं तो वो उसमें मतलब एक अजीब दुनिया थी उसमें मैंने बहुत से लोगों को दिखा दिया था प्रतिमा बेदी भी थी पू सयानी भी थी ये लोग अपना बैठे हुए थे हैविंग बियर ऑन द टेरेस ऑफ दिस केकी मंजिल और नीचे बेचारा टैक्सी ड्राइवर जो है वो अपना सल खुश खुश लग रहा है कि शायद भूल गए इधर आए घर भी जाना है हाँ तो उस तरीके से देखा जाए तो आई मीन द टैक्सी ड्राइवर वॉज अम्बड़ी टू फील फॉर यू नो आई मीन और ही वॉज खाकी ही वॉज लाइक नथिंग यू नो ही हैड नो डिस्क्रिप्शन तो खाकी होना बहुत मेरे लिए एक सिम्बॉलिकली एक बहुत सेल्फ फेसिंग रंग था तो एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड एक्टर्स इन द इंडस्ट्री वॉज फारूक शेख मतलब आई थिंक ही वॉज इन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म ऑफ आर टाइम एंड येट ही वॉज एक्चुअली खाकी सो सेल्फ फेसिंग दैट ही नेवर रियली पर हैप्स ही डेंट सीक स्टार डम और इट नेवर हैपन टू हिम बट आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट एक्टर्स एंड ही वॉज ऑलवेज विद यू Yeah, I mean, I think uh, that his uh, wind-blown nature took the film, you know, with it. बहुत से लोग थे वो जो as options आए थे they would have नसीर right who regretted not uh, being in it. नहीं नसीर का नहीं था वो परीक्षित सानी का था. परीक्षित सानी अच्छा. But that would have been not good, you know. उन्होंने कई बार टायर चेंज करके भी दिखाया. अच्छा अच्छा. हमारी गाड़ी का. हमने कहा तुम टायर बदल सकते हो. कहाँ अभी बदलता हूँ रोज टायर जो थे उसकी बदलने की प्रैक्टिस किया करते थे लेकिन आई कोड टेक हिम कुछ मैंने ऐसा फारूक हमने कहा ये है हवा जो उसके चेहरे पर चलती है वो बाल उसके उड़ते हैं समंदर की हवा से ही वॉज द मैन यू नो वो भी थोड़ा मिसफिट ही रहे ना इंडस्ट्री में फारूक इतनी हम भी मिसफिट थे वो भी मिसफिट थे दो मिसफिट बिकेम फिट तो उस समय भी द आर्ट दैट वॉज बींग कलेक्टेड आई मीन सम ग्रेटेस्ट आर्ट वर्क ऑफ सूजा हुसैन यू वुड ऑल यू वुड प्रिविट यू टू ऑल दैट बींग कलेक्टेड ऑल दैट बींग सॉर्ट ऑफ बिल्ट टॉक अ बिट अबाउट हाउ दैट ऑल्सो हाउ यू सॉल्व इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड यू नो आई मीन गमन की सोच अलग और आर्ट की सोच अलग आर्ट इतफाक से बिकॉज आई पेंटेड आई हैड माई एग्जिबिशन देर ऑल्सो इन एटी सेवेंटी टू एंड आई वॉज वेरी आई मीन जेनुनली क्लोज टू पेंटर्स यू नो लाइक गाय थोंडे वॉज वेरी क्लोज टू मी जे स्वामीनाथन वॉज वेरी क्लोज टू मी नसीन मोहम्मदी दीज काइंड ऑफ पीपल दे तैयब मेहता ये बहुत करीब थे हमारे तो आई देर वॉज नो वे नॉट टू बाई दे वर्क यू नो आई मीन और उसके टू बाई दे वर्क मुझे बहुत लड़ना पड़ा हमारे बॉस जो थे उनको ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती वो नॉट बॉबी कू का ही वॉज अबाव ऑल दिस यू नो जो इमीजिएट बॉस थी जाल कावस जी ये कौन नहीं बी प्रभाव शुड वन हमने कहा नहीं यार वो दोज डेज ऑफ गॉन यू नो सो एनी वे फाइनली ही आई डिड वट आई वॉन्टेड डू एक लाइक इट वॉज हार्डली एनी मैंने अगर चार पेंटिंग्स खरीद ली तो क्या हुआ कितने की से गाई टे इन दो बॉट फॉर पाँच छः हज़ार ये थी एंड आई यूज टू इन माई रूम देर वॉज गाई थोंडे देर वॉज जे स्वामीनाथन नसरीन मोहम्मदी ऑल दीज पेंटिंग्स वो इन माई रूम आई वॉच दैम यू नो 
वो पता नहीं कहाँ है पेन की वो गॉड नोज हुज बॉट टेम हुज केप्ट टेम बट व्हाट वाज इट लाइक टू बी विद दिस ग्रेट मेन आई मीन दे वर ऑल दे वर आल्सो स्लाइटली इन अ वे मिसफिट्स इन देयर ओन वर्ल्ड ना स्वामी नाथन वाज सो एक्सेंट्रिक आई थिंक इवन हुसैन साहब यू नो आई थिंक दे वर they were in a way like mirrors for me you know i could see myself in them you know and they were kabhi uh, and uh, when i wanted they were between delhi and bombay it was the art world of that time was between these two cities you know to inse matlab jo hamare taluqat bane on a very serious level they were very intense you know what i mean it but i mean i never at that time wanted to paint or to become uh, competitive in that uh, field you know hum apna ye air india ka kaam karte hi rahe ab ab hum painting shayad zyada karte hain us waqt itni nahi kar rahe the the uh, genesis of amrao jan and the idea to take tamilian who has never spoken urdu uh, but whose eyes sort of attract you so much that you decide to cast her and she also says yes although she cannot speak urdu and she learns it and then becomes one of i think the one of the most emblematic movies in your career who i think everyone here must have seen and everyone relates to at some level and continues to relate to uh how did that happen i think uh, it was like a next step to gaman gaman was also the the breaking of a culture it was a man lost in a callous world so there was this girl amiran who was also lost to the cult to the world and then this book had this strange uh, pull you know it took me when i read it and i reread it and i got somebody to record it and play it i felt it it had so many moments you know from my mother's time from earlier times and people and characters that uh, that this film became larger than life and that's what happened in most of my films the characters are so real that i know them so well for generations it seems you know and uh, that usme ek ajeeb si wo aa jati hai sachai and then when the uh, umrao jaan started becoming a reality it had uh, i mean a whole journey of of let's say first journey was the poetry that poetry yeah sabhi yeah. aapke saath likh bilkul because in those drives uh, in your fate you say नहीं वो हाँ वो भी हो घर पे बैठ के भी बिकॉज ही यूज टू टीच उमराव जान यू नो सो ही न्यू द द होल जेनेसिस ऑफ द कैरेक्टर तो वो हम लोगों ने वेन वी वर्क ऑन दैट स्क्रिप्ट इट वॉज अ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ यंग गर्ल हु कम्स फ्रॉम अ वेरी काइंड ऑफ अ हेल्पलेस सिचुएशन एंड देन शी डेवलप्स द कॉन्फिडेंस एंड द पा टू बी हर सेल्फ to express herself through her poetry and music and dance you know to wo jo ek pura drama tha that i think only shahryar could do it you know i mean i couldn't think of anybody else uh, who could do that you know and then <coughs> khayam khayam mein ek ajeeb sa ek ek nasha tha unke naghmo mein as you used to call them ke one would get literally drowned in them you know lekin aisa hai ki you know whenever you're working with a creative person nothing comes ready made you know what i mean aapko bhi doobna padta hai usko bhi doobna padta hai agar wo samjhe ki maine bana diya aur ban gaya to waise nahi banta hai main gaya tha jab main zuni bana raha tha noshad saab ke paas to unhone kaha ki dekhiye aisa hai jo main naghma bana dunga wo final hoga नहीं हो सकता है ना जब तक कि हम उसमें अपना तेल ना लगाएं अपना दर्द ना डालें हम आ, क्या कर सकते हैं और उस पर ये खयाम साहब दो ही वॉज अ वेरी बिग इगोइस्ट ही अग्रीड यू नो वट आई मीन 
he agreed and he could uh, surrender himself to these conditions and his wife also was, was she knew her, his temperament and when I used to go there and listen to his naghmas, she used to be very scared that he was a first one, he wasn't a person, what will happen? I will stay here or I will stay there. But anyway, Khayyam Sahib and I got on very well. I think the tensions were over the night over a whiskey, they were all together. But... Whiskey or a little bit? No, it's enough. Good. आपका खान समा आपके साथ था कि बिस्किट पीने में नहीं नहीं खाना बनाने में नहीं वही तो he was my PR man you know what he Bobby Kuka was to Air India he was to Muzaffar Ali कोई भी problem होता था किसी को problem solve करना होता था किसी के साथ उसको खाने बुला लेते थे वो पागल हो जाते थे तब बिल्कुल and he used to keep watching me कि भैया को पसंद आया नहीं आया ऐसे मैं जब मैं थोड़ा सा नॉट करता तब जात कि उसको इतमिनान होता था but he was he was like he was my diplomacy you know what I mean food diplomacy अगर कुछ होती है तो that was ताहिर you know I mean you can't imagine what he could do with food I mean even my own children I could control through his cooking have you ever eaten your food? No. He was a vegetarian, right? Very sad. No, he didn't do anything else. What was she like? See, whoever has worked with me has been a dream. So, that's a big thing. I'm very fortunate that with whoever has worked with me, وہ ایک طریقے سے خواب تھا خواب دیکھنا دکھانا اور ظاہر ہے اس کو بھی لگ رہا تھا کہ خواب ہو رہا ہے خواب دکھایا جا رہا ہے خواب دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جب تک آپ خواب دکھائیں گے نہیں تو کون دیکھے گا کون خواب ہر آدمی تو دھندے کے چکر میں بڑھا ہے آدمی تو بیسکلی خواب دیکھنے کے چکر میں ہے ان کو بھی تو ہاف تیٹ ability to understand that this is something different and to surrender to it, as you said. Absolutely, you have to... No, you know, it goes to the person that this person has my dream. Every person has your dreams of your dreams. And that's why it happens, because I don't want something from you. I have no vested interest. I just have you as a vehicle to make people dream, you know. I'm not trying to line maro you or anything like that. I'm just trying to create art, you know what I mean? And I think that's why it touches so many women especially so deeply. Because this is all the story in a way, right? Actually, what is it that as much as I have made in the film, हर औरत की कहानी और सब औरतों की कहानी, चाहे वो गमन में स्मिता पाटिल हो, या उम्राव जान में रेखा हो, या अंजुमन में शबाना हो, या जूनी में डिंपल कपाडिया हो, तो औरत जो है वो जिस तरीके से ख्वाब देखती है, दिखाती है, मुझे लगता है मर्द जो है वो सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी टाइप के ख्वाब दिखा Khwab is something much more delicate and much more uh, ethereal and much more, uh, you know, something else. So, uh, when Umraujan actually came to be and the reception that you got, were you amazed that Muzaffar Ali has finally uh, found a fit in this strange industry, Jahanke, by the way, um, Mahesh Bhatt once told him that people like you have ruined this industry, please leave, right? He said something like that, which hurt you, obviously. I hurt him also. You hurt him, huh? <laughs> Kaise? I, I'd like to know. What for the movie? Umraujan ka jo... See, mujhe abhi tak nahi malum ke Umraujan kya hai. 
वो तो कोई शाम को जब मिलता है तो हमारे जाम में उमराव जान भर देता है तो वो वो है उमराव जान इट्स नॉट वट आई हैव डन इट्स वट आई मुझे कोई ना कोई मिलेगा जो कुछ ना कुछ कहेगा मुझे मालूम है और वो मेरी उमराव जान है अब वो कौन है कहाँ है कुछ लोग कहते भी नहीं उनकी आंखों से पता जाता है कि कुछ ये कहना चाह रहे थे और इन्होंने नहीं कहा अब मैं वहाँ गया था फैज फेस्टिवल में तो कई लोगों ने कई बहुत कुछ कहा तो एक लेडी आई मेरे पास कहने देखिए मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है तो सेशन ऑन उमराव जान मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उमराव जान हमारा ओढ़ना बिछोना है अब बताइए कि इट्स ए नाइस टचिंग थिंग टू से यू नो अब आदमी क्या गुजरेगी उस पर जो ये सुनेगा कि उसकी फिल्म किसी का ओढ़ना भी छोना है तो ये चीज़ जो है आज तक आ, मतलब आदमी सैराब होता जा रहा है आदमी इनरिच होता जा रहा है उस वक्त तो मैं भूल गया क्या थी क्या नहीं थी रोज़ परेशानियों से मैं गुजर रहा था फाइनेंसर की दिक्कतें और ये वो सब परेशानी थी लेकिन अब वो जिस लाइक मचोर वाइन जो लोग मिलते हैं और जो कुछ कहते हैं तो मैं उसको मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल और ऐसा कि इवन अटल बिहारी वाजपेयी हु बाय द वे ही फॉट अगेंस्ट एन इलेक्शन इन लखनऊ लोगों को का मजा मत खराब इवन ही सो इट ट्राइज राइट हाँ बिचरी में था political opponent uh, who has a political philosophy so opposed to everything you stand for for him also to appreciate but wo zamana bhi thoda alag tha aaj ke zamane ki tarah nahi aise to matlab even lalu prasad liked it you know acha chalo mujhko mile ek din ke liye acha rekha jab se jab se tumhe dekha hidden hidden side of lalu prasad रेखा रेखा जब से तुम्हें देखा आई मीन आई प्रॉब्ली अलाउड हिम टू सी द फिल्म सो आई थिंक फ्रॉम बॉम्बे वी कम टू डेली सिटी ऑफ पावर पॉलिटिक्स लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर नॉट एज ब्यूटिफुल एज योर वर्क एज ब्यूटिफुल एज पोएट्री or painting how does one how does someone like you adjust to a very cruel city see kya hai delhi mein bahut jise kehna chahiye rehm dil log bhi hain aur bahut mohabbat wale log hain acha dikhte kam hai hame sab dikhte hain yahi hai thode se yahan nahi kal ghar pe bhi aaye the parso bhi aaye the nahi lekin hai dost aise jo matlab गहराई से चीज़ों को समझते हैं महसूस करते हैं अब वो बात अलग है कि आजकल खामोश है आजकल बिल्कुल खामोश है पोएट्री नहीं है अभी अगर लिख रहे हैं तो सीक्रेटिव सीक्रेटली लिख रहे हैं अब वो सीक्रेटली भी अब नहीं लिखते हैं राही साहब जो लिख के चले गए अब वो भी नहीं कोई लिख सकता है राय साहब ने एक पोएम लिखी थी हाँ। वी कम्यूनल उस पर वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में ना आशना मीन्स इन इंडिफरेंट ना मेहरबान मतलब इट्स कैलस वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में बंद रखिए अपने ज़ख्मों की जबाए शहर में सर उठाने की जगह हर शख्स को मिलती नहीं इतना नीचा हो गया है आसमान शहर में हर दरीचा मुजमहल दरवाजे हैं कुमलाए हुए आज की आंखों में है कल का धुआं शहर में और पल रही हैं जाने किस किस रंग की चिंगारियां आशियां दराशियां दराशियां इस शहर में अब उसके बारे आई मीन आफ्टर दैट व्हाट डू यू से ना उसके बाद कुछ कह नहीं सकते बट आई मीन लेट इज नॉट डेल too much on the sadness and melancholy let us go back to and complete the circle with lucknow and your father 
a man sitting there in his balcony, typing away furiously on his Remington, sending letters to the editor, uh, talking about the state of the world, starting a party called the Humanist Union, uh, being a member of the Scottish Communist Party. I mean, amazing man. Uh, being a landholder and being a communist at the same time. Um, an extraordinary man to whom, in a way, the book is a tribute. And to, to your life is a tribute. Uh, talk about this really great man. I think uh, everybody has a parent, you know? Yeah. And I think one idealizes. One idealizes. But it was a time, a time, that we were living in which we were living. And that was a strange contradiction, a strange thing. मतलब आम की और खास की भी और उसमें एक शख्स एक नई सोच लेके आया हो जो अपने तबके के तमाम सब लोगों से अलग सोचता हो and I could see that this man is very different you know he is different to my friend's father फला फला uncle I mean he is different to every single aristocrat every single officer every single bureaucrat you know he is a man who is only thinking of of the human being, you know, and everything that is relevant to the human being. So, वो मुझे एक खास तौर से एक उजाड़ते हुए शहर में, बिगड़ते हुए शहर में, जहाँ कल क्या था, कल क्या के होगा, किसी को कुछ पता नहीं। उसमें एक शख्स standing by himself, writing letters to the editor, taking out cuttings, making them, posting them. I mean, he was also in the assembly. He was the chairman of the assembly. Yeah. Till 1952. 52, yeah. Right. लेकिन एक उस सोच का आदमी लखनऊ में पैदा हो और हमारा बाप हो। I was lucky, you know। और बहुत सी बातें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं, जो मैंने उसमें किताब में भी लिखने की कोशिश की हैं और बहुत सी बातें जो मैं नहीं लिख पाया, जो वो मतलब I think he agreed with my films. That is very important because he used to get very angry, you know, when people didn't like the film, you know, like अब वो he was listening to that song सीने में जलन आँखों में तू हाँ ऐसा क्यों है he would gnash his teeth this will lead to a bloody revolution सोचते ही रहे बिचारे या फिर उम्राव जान आई तो इतना वो चली नहीं थी उस वक्त तो he got very upset he told his one of his flunkies कि एक पोस्टर बनाओ उसमें लिख दो फिर ना कहना हमें खबर ना हुई और लगा दो जाके वहाँ रेलवे कॉलोनी में 20 हजार आदमी थे वहाँ जाके। I don't think he did that. I've got a poster, but posting उसकी उसकी कुछ नहीं हुई थी। उनका हुजूर हो गया वो सब चिपक गया है बहुत। तो at least he had that you know passion to to see the the good. You know what I mean? And when I made Gaman, he I put my house on mortgage. You know. And then he sent me a telegram. The date was released. Effort thy duty, reward is not thy concern. I mean, yeah, very important point. हमने कहा तब तक निकल आएंगे हम बना भी उके कुछ तो पैसा और आपने फिर अपनी आइसोटा भी बेच दी सब बेच दिया Cinema ke piche, right? Desh ke piche. Desh, achha, chali. That sounds good. But, um, exactly. Zuni, my favorite film, because it's also from, uh, it's also of my homeland, which has almost ceased to exist. Jo khatam nahi hui, aur jo aap, I have taken a promise from him that he has to finish it somehow or the other. Kuch bhi ho jai. And Shad has to help you in this process. Um, a, a film that were, I think um, had everything. Fashion, Mary McFadden, who decided to help you with it. Uh, a, a script writer from New York. Um, Vinod Khanna, the dashing Vinod Khanna. Dimple. And a story of really the last uh, king of Kashmir before Akbar uh, takes over. 
So in a way, the last independent Kashmir that we see in history. Uh, and then not to be able to complete that because uh, uh, militancy begins. Uh, it's a dream that needs to be fulfilled. It's a dream that you saw. Uh, talk about that. In fact, today, this morning, I was watching <coughs> some Facebook an interview of uh, Dilip Sahab in Kashmir, where he talks about Habba Khatun also, you know. And I realized that it's not easy to understand <coughs> landscape, you know. Landscape is part of your uh, cinematic expression. It's not a joke, you know. Because uh, if, you see, uh, if you see what the West is doing and how they're using their landscape, even Turkey, I mean, every place like that, we don't know how to use our landscape. So I don't know whether we are capable of using the Kashmir landscape the way it should be used. Because, and I was thinking too ambitious uh, when I thought, Kyal, let's take this character and uske alag alag jo daur hai, wo alag alag mausam se jode, samar se jode, barf se jode, khizan se jode, bahar se jode. To wo ek khwab tha, jo mumkin nahi tha, kyunke har admi apne chakaram pasa hai. Dimple apne chakare pasi, Vinod Khanna apne chakare pasa hai. Hamara khwab koon dekhne ga? To wo... So I think the basic thing is that how to dream landscape through films is very difficult, you know. In the sand, we don't deserve it, you know what I mean? We don't deserve such beauty sometimes. We don't deserve celebrating beauty, you know what I mean? Am I wrong? I think so because uh, I think Zuni is testament to it. The fact that it. But how should I finish it then? We have to find a way. That is something that we have to discuss. She can be the. You can be the young Zuni. No, no, no. Uh, but that's a very good. Zuni writers both will They'll, they'll pay also something. And his songs you also have recorded. They're very good songs. Those songs are too good, you know, and the way it's been, they've been written by Shariar. Right. And composed by Khayyam and sung by Asha Ji. Right. I mean, that day I had a phone to Asha Ji. And actually, it was a work of Shad. So, we said, we have to meet you. We have to meet you. We don't meet you. So, you know, she was... That lady is something out of this world. And I think I've been very lucky in working with singers, you know, because the singers take out something. You know, Asha Ji has taken one or two places and taken hits, right? So, the person has taken a breath and taken a breath. She is the greatest singer in the world, you know, to me. I agree. And the way she goes into the halap, she doesn't take the halap to the halap which are normal, organic, and human. So, she's too much. So, all the songs are there. Yes, they're there. You have to do something. Do you have any questions? Shall we take some questions from the audience? Otherwise, I can continue. I can continue forever. Yes, tell me. Hello, sir. I'm a big, big fan of your work. Uh, now with uh, so many avenues to make uh, movies and programs and OTT platform is open, why don't you make something for all of us? Your fans are just waiting to see something on screen with your light. There's a question in there, which is, when are we seeing a Muzaffar Ali movie or program? Actually, I've taken a path, you know what I mean? And that path is not really a film path, you know what I mean? Although I realize that film is a very important way of uh, expressing oneself. But there's another kind of a spiritual path, there's a musical path, there's so many other interesting paths in which I don't have to kind of put myself uh, on the anvil, you know what I mean? 
अब वो फिल्म भी बन सकती है ऐसी बात नहीं है आई डन लॉट ऑफ वेरी ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट विच आर देर अब कौन कब उसको बनाएगा आई सी द पॉइंट इज दैट पीपल लाइक ओ टी टी ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स दे डोंट गिव इंडिया क्लासिक वर्क टू डू यू नो आई मीन दे डू ऑल द क्लासिक वर्क अब्रॉड दे गिव यू सब मार धाड़ ये वो गाली गलौज वाला आपको काम दे देंगे लेकिन आपको क्लासिक वर्क नहीं देंगे बिकॉज दे थिंक यू कैन डू इट यू नो दैट इज़ अ बिगर रियालिटी मे बी आई एम रॉन्ग इट्स माई ओन एक्सपीरियंस बिकॉज अदरवाइज आई नो लॉट ऑफ पीपल हुई बी डूइंग क्लासिक वर्क बिकॉज हमारे साथ क्या कि हम लोग क्लासिक वर्क के बहाने से जो चीज़ एक करोड़ में बनती है उसको हम बीस करोड़ में बना देते हैं अब वो डर के भाग जाएगा पो टी टी वाला के ये हम कहाँ इनके साथ काम करें एंड देन यू गो इन टू काइंड ऑफ ग्राफिक दिस थिंग एंड ऑल दैट यू नो बट द पॉइंट इज दैट क्लासिक वर्क इज समथिंग एल्स यू नो इट्स वेरी ऑर्गेनिक इट्स इट्स समथिंग यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंड सेट यू नो यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेमाटोग्राफर यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ राइटर यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ इको सिस्टम सिर्फ मुजफ्फर अली सब कुछ नहीं होता है यू नीड अ मच मोर सेंसिटिव एंड अ पावरफुल इको सिस्टम टू बी एबल टू वर्क इन फिल्म से तो बेहतर है हम पेंटिंग करें हुसैन साहब ने कहा आप कहाँ इस चक्कर में पढ़ते रहे पढ़े पेंटिंग कीजिए मैंने कहा हुसैन साहब मैं बहुत टाइम लगाता हूँ पेंटिंग में कह रहे तो मेरी इतना पेंटिंग कीजिए जल्दी वाली <laughs> तो बट आई एम जस्ट सेंग कि मे बी आई डोंट नो बट आई मीन आई हैव नॉट आई हैव नॉट गिवन अप ऑन फिल्म मेकिंग जब हो सकता है कुछ भी हो सकता है आपने रूमी पे स्क्रिप्ट लिखी है तेईस स्क्रिप्ट तेईस स्क्रिप्ट लिखी है सी आई थिंक रूमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन टूडेज वर्ल्ड यू नो ही इज अ पर्सन हुज अलाइव इन कश्मीर ही इज अ पर्सन हुज अलाइव इन एवरी पार्ट ऑफ अमेरिका थ्रू ट्रांसलेशन एंड कोई चीज़ आठ सौ साल इस तरीके से जिंदा रहे इज नॉट अ जोक यू नो तो मैंने कहा इन पर तो होना ही चाहिए एक फिल्म आई हैव डन अ होल स्क्रिप्ट एंड हैव बीन टू एवरी सिंगल लोकेशन इन टर्की एंड हैव स्केच एवरी सिंगल फ्रेम आउट एंड ऑल दैट एंड इट वॉज गोइंग टू स्टार्ट एंड देन सडनली समथिंग वेंट रॉन्ग एंड इट डेंट हैपन बट वट आई एम सेंग इज दैट दर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर पॉसिबल and there are also lot of things that are impossible nice to see you again yeah i mean i uh, from the childhood i would just see and thoda laga karta tha bachpan mein ki ye thodi shayad boring filmein hain but over the last i would say few years and thank you so much to uh, club koram uh, rubaru hue in cheezon se aur uh, aaj uh, kahin matlab ye lag raha hai ki uh, बचपन का जो एक दूसरा जो पहलू था जिसको कभी समझ नहीं पाए वो आज पूरा सामने बैठा है थैंक यू सो मच सर सवाल है सर कि आप वट आई कुड अंडरस्टैंड कि हमेशा ही आपका एक्सप्रेशन जो है वो एक एक ख्वाब का एक्सप्रेशन है तो अब किताब एंड प्लीज़ एक्सक्यूज माय लिटरेसी ऑन द सब्जेक्ट शायद एक और आपकी किताब थी सर अ लीव टर्न येलो अगर और है मैंने मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है सर यस अब ये अब जब इतने टाइम के बाद दस साल के बाद एक और किताब आई है तो सर ये फिर कुछ एक ख्वाब है एक्सप्रेशन है या एक कहानी है दोनों है आई थिंक इट्स मेरे लिए बट आई थिंक इट्स बोथ अ क्वेश्चन ऑफ पॉसिबिलिटी एज वेल एज द पास्ट एंड आई थिंक इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पास्ट यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है <laughs> जी तो ये ख्वाब है <laughs> कहानी भी, भी है इनकी जी कहानी है ओके ख्वाब भी है इनकलाब भी है ये ओके तो तो लिखना एक दूसरा सवाल सर इस पर यह भी है कि अब लिखना किताब लिखना कहानी लिखना डू वी गेट टू सी मोर ऑफ दैट आपकी तरफ से क्योंकि बहुत बहुत तरह के एक्सप्रेशन आपने दिए हैं किताब लिखना आपके लिए कैसा ए, 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 मतलब व्हाट्स दिस काइंड ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन डू वी गेट टू सी दैट मोर आई डोंट नो आई कैन वन से वन थिंग आई कीप पेंटिंग दैट इज वन थिंग विच मेरे हाथ में है जी जी पेंट जहाँ तक किताब लिखने का सवाल है पता नहीं नहीं वो तो मैं 
कपड़े भी ऐसे ही रहते हैं मेरे सवाल ये कि पेंटिंग जो है वो मेरे लिए अब एक ऑर्गेनिक जरिया हो गया है दुनिया को खूबसूरत देखने दिखाने का अब वो कितना मैं समझा पाता हूँ कितना लोग समझ पाते हैं आई डोंट नो लेकिन कम से कम हमें किसी के सहारे ही नहीं बैठना पड़ता है तो हम अपने ही सहारे बैठे कोई हमसे ये नहीं कह सकता है कि आप आप कुछ कर क्यों नहीं रहे मैं कर रहा हूँ और उसको देख के आपको शायद मज़ा भी आ जाए उतनी ही मज़ा आए जितना आपको फिल्म देख के आया हो अब वो कैसे आएगा उसका एक उसका माहौल अलग होता है फिल्म का माहौल अलग होता है तो ये सब अलग अलग माहौल है उसके अलावा मुझे लोगों के साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो बहुत ज़बरदस्त है मतलब जो हमको एक गाना गाने वाले के साथ मज़ा आता है वो हम बयान ही नहीं कर सकते ना वो बयान कर सकता है गाने वाला ना उसको मालूम था कि क्या कर सकता था ना मुझे मालूम था कि वो क्या उसमें था तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं जो विच आर इन अ वे दे आर मेरिकल्स यू नो तो अब जो मेरिकल आ रहा है मेरे रास्ते में कम से कम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके उसको कबूल करूँ ना कि ये मुझे कम से कम ये तो मिल रहा है अब मैं क्या नहीं कर सकता हूँ वो तो बात अलग है वो कहते ना अल्लाह को मैंने अपने इरादों के टूटने से पहचाना तो मतलब आदमी का इरादा जो है वो बहुत ही नाजुक चीज़ होती है उसमें कितना वो उसके आगे ठहर पाता है कितना उसके आगे वो आ, उसको ले के आगे बढ़ पाता है ये सब मतलब अब जैसे वही है कि किस लोगों के साथ मिल के कुछ करने में जो लुत्फ है तो वो बहुत ज़बरदस्त है वो अगर मैं फिल्म बनाऊँ तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आ जाता है तो मैं फिल्म ना बनाऊँ तो हल्की चीज़ भी मैं कह सकता हूँ मैं लकड़ी अपने कारपेंटर के साथ काम भी कर सकता हूँ उसमें मज़ा आता है मुझे सो आई कैन डू मतलब लोगों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है अगर हमें कुछ आप बच्चे दे दिए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और पता नहीं उन बच्चों की किस्मत में क्या होगा हम अपने बच्चों के साथ कुछ तो कर पाए और पोते के साथ नहीं कर पाएंगे शायद लेकिन हो सकता है ऐसे ही मतलब बेगाने अनजाने बच्चों के साथ बहुत कुछ हो सके बेसिकली ये कह रहे हैं हर चीज़ में रेखा नहीं होती है और हम हम उसको रेखाएं होती यस प्लीज सो आई मीन यू बीइंग यू डू यू थिंक यू कैन ब्रिंग क्लासिक बैक टू द आर्ट्स बिकॉज दिस आल्सो आर्टिस्ट क्रिएट द टेस्ट एज also the vice versa so maybe an explore maybe an a medium like youtube where you can release your own film without this restrictions by ott so i mean to my original question classic pack see the point is that uh, classicism is a way of life you know what i mean you cannot i mean at least i can't wear my self out of classism you know and to make classism live and breathe and move ahead you need a culture you know you need a ecosystem i think i need a lot of young people who can think for tomorrow you know what i mean to be able to keep classism alive you know ab kya hai youtube wagaira mein jo log instagram mein jo posting kar rahe hain they are they are not understanding classism they are trying to do something which is going to give them eyeballs you know what i mean which is going to give them viewerships but it there is not going to take them into a zone which they can feel uh, elevated or proud of you know what i mean uske liye unko samjhana aur khud bhi samajhna ki wo kya kar sakte hain kya nahi kar sakte is a is for me a big challenge you know what i mean ho sakta hai matlab yeah anything you know what i mean he'll have to mortgage that house again if it's still <laughs> he won't be able to make it 
yeah, that is where I think people oh, need been to stay. Remortgage for Zuni. Oh, acha. Well done. Well done. Shad News ko chhoda liya. Acha. Chalo. Good. Bantu or Babli ke baad? Very good son. Good evening, sir. How would Umrao Jan? What would be your? Uh, let's say, if you have to imagine Umrao Jan, how would be Umrao Jan in 2023? Maybe like Rihanna. <laughs> Rihanna. Rihanna is in the the global music sensation. Rihanna. Yeah. Rihanna is Umrao Jan is his. Ab dikhaiye zara phone pe dikhaiye. Phone pe. No, that is why I asked in 2023 how would Umrao Jan be like? How would you envision her like? Ni pehle mere dimag mein wo paida ho, fir main usko uska khab dekhu, fir khab aapke samne pesh karu. Aur Rihanna ke chakkar mein jo aata hai wo hi bolche. By the way, if you saw Umrao Chan, you know that dashing man at the beginning of the film, who is the father of Ajman, is our friend here, right? It's a story. Tell me, tell me, we are all for stories. No, no, when is the story? Five minutes, we will do one more question. What's the story? The story is not the story, it's the story of Rahman. Rahman, the great Rahman. The great Rahman. Wow. वो आए बिचारे एयरपोर्ट पे तो उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं था खड़े रहे खड़े रहे चले गए हमारे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे वो हमसे हमेशा कहते थे आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा वो हर हमने कहा एक घोड़ा चाहिए वो क्या करते थे वो सड़क पे खड़े हुए थे एक तांगा जो तांगा गुजरा उसका घोड़ा खोल के लिया हमने कहा शिरासा साहब ये क्या है कहने मैंने रे के साथ काम किया आप बिल्कुल मत कॉम्प्रोमाइज कीजिए आप लखनऊ की आन बान शान है फिर दूसरा था हमने कहा इसे कोई भी दिक्कत हो मैं आई एम दे यू नो तो हमने कहा वो आए नहीं रहमान साहब कहले बस वो एक किसी को पकड़ लाया हो तांगे बैठा हो उसी और वो जो उसने उसे हाथ मिलाया तो उसने कोई अजीब सा आफ्टर शेव लोशन लगाया हुआ था तो मैंने वो सुना मैंने कहा यार शासब इनको वापस कर दी घोड़े के साथ एक मूँछ लगा दी है मैं कर दूँगा ये काम अच्छा तो that's how it happened रेमान साहब didn't do that but ठीक है अच्छा है वो अच्छी अच्छा रोल इन कहानी तो रहेगी सर आपने बहुत briefly mention किया रूमी के बारे में तो as a beginner आपका क्या advice होगा हम कहाँ से शुरू करें रूमी को उनके बारे में पढ़ना समझना वो क्या कह रहे हैं उनको इम्बाइब करना आपने सबसे बड़ा चैप्टर खोल दिया इस वक्त जिसको सी रूमी इज इज योर ओन एक्सप्लोरेशन आदमी खुद अपने को कैसे पहचानता है और फिर किस तरीके से उसकी रूमी की शायरी जो है वो आप तक पहुंचती है और किस तरह से वो एक एक आपको आपका दर्पण दिखाती है और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अब डिस्कवर कर रहा हूँ कि रूमी की हर गजल जो है एंड होती है खामोश रहने पे कि अगर आप खामोश हैं तो आपको आई मीन आपका चेहरा जो है वो बोलेगा so in this way, I've been doing paintings on that feeling, you know what I mean? So I don't know how many people come to a man and 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 how many people come to a man. But it's so necessary that we keep the promise of a better person. And this is a big thing if someone comes to a man today, someone comes to a man and comes to a man इंसान बना सकता है। In fact अकबर तो वो थे ना इलिटरेट लेकिन जब उनको रूमी पढ़के सुनाया जाता है तो रोते थे और सबसे कहते थे अपने जो उनके कारिंदे हैं कि तुम लोग रूमी पढ़ो so you can be better human beings and officers to serve people तो रूमी 
you, I mean, lot of there are a lot of people who who swear by Rumi and what Rumi can do for the world, you know. And then you have your own journey. You have read the books. The books have come so far that there is our Rumi Foundation. I'll give you a couple of books which, are, which we've made out, you know. So Rumi, the answer to everything you will get in Rumi. Which is very unusual and rare because he's, he doesn't uh, close any door, you know what I mean? He keeps all your doors open. Last. Slightly unrelated. Missing Jahan e Khusro. When do we get it back? Very related. Are we trying? I did one in Jaipur, and now we are trying to do one in Delhi. Asal me kya ye jitne bhi politicians hain ke samajh nahi aata ye Jahan e Khusro. किस मर्ज की दवा है है कि नहीं एक बुचारी शीला जी थी who could feel things गौरव क्लाउ जहाँ नहीं कुछ yes we needed we needed back desperately it's been a few years for you absolutely so thank you so much all of you it was a pleasure talking to you it was a pleasure to read the book I think I've read it thrice now and each time I read it, I find new things to enter the book through. Uh, it's quite a remarkable book, but I think there are many more stories that you have to tell. So, Archkal, Jesse Hotana, sequel, Zikr 2, Biana Chahi, I think. So, Haan, bilkul. <laughs> Zuni 2 or Zikr 2, Dono sequel, Ana Zaruri. Thank you so much, all of you, and thank you so much. It was lovely talking to you.